asubuhi Jo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku Utasikia neno la Mungu na shahada nyingi zinazotuti anguko cha kuasta TV kitu kilicho bora Yo hapa ya kuweza kunijenga mimi na wewe tunajoma tunaendelea na mkutano wetu wa net event ambayo kaulimbiu ni tumaini la milele tumaini la milele tunalipata wapi tunalipata kwa Mungu mwenyewe na sasa hivi nipo na wageni wangu wengine tena wazuri ambao na wenyewe wanakwenda kutupa madini mengi juu ya ufalme wa huyu Yesu Kristo langu jina na rafiki yako Jacqueline ni Venant kipindi hewani ni amka tumsifu Mungu niwakaribishe waweze kujitambulisha alafu tutaendelea Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Naendeleaje watoto? Tunaendelea vizuri. Okay, basi karibu hapa mwalimu jitambulishe wewe ni nani? Alafu tuendelee. Naam, kwa jina naitwa mwalimu Eliaza Enoki Ngoli, ni mwalimu mkuu katika shule ya awali na msingi God Given ambayo inapatikana katika mkoa wa Njombe, wilaya ya Njombe, kata ya Mtwango. Karibu hapo mtoto, naitwa nani? Kwa majina naitwa Lilia Nyamashangata. Kwa majina naitwa Bertrand Edward Thomas. Kwa jina naitwa Jonathan Nathaniel Mwinyi. Ninaitwa Devota Shimbe ambaye ni mkurugenzi wa idara ya elimu katika jimbo kuu la Kusini mwa Tanzania la kanisa Adventista wa Sabato. Upo darasa la ngapi Nathan? Na, nipo darasa la 5. Upo darasa la ngapi pia? La 6. Upo darasa la ngapi? Upo la 5. Amen. Okay, mwalimu mkuu. Na. Um, mtazamaji nipo na shule ya God Given ipo katika mkoa huu wa Iringa tupo nao hapa kuweza kufanya nao mahojiano ili kuweza kusikia ni yapi walioko nayo na ni kwa nini tuko nao hapa siku ya leo kwenye kipindi hiki cha amka tumsifu Mungu usitoke kando ya televisheni yako mwalimu shule yako ina wanafunzi wangapi shule kwa sasa ina wanafunzi 224 ni shule ya bweni na kutwa ama ni kutwa peke yake ama ni bweni peke yake ni shule ya bweni na kutwa pia ni jinsia tofauti tofauti ya shule ambayo inachukua wanafunzi wa jinsia zote yani jinsia ya kike na kiume. Mhm. Okay. Uh, hali ya maendeleo ipoje hapo shuleni katika swala zima la malezi lakini pia na swala zima la ufundishaji? Uh, hali ya malezi iko vizuri tunao walezi wa kutosha ambao wamekuwa wakiwalea watoto katika maadili mazuri na tunao walimu pia wa kutosha wa jinsia zote ambao wana tunashirikiana nao kwa namna ya karibu zaidi lakini tunaye chaplain pia ambaye anatusaidia kuwalea watoto katika maadili mazuri na ndio maana pia wako hapa okay nathan uh, kuna mtu mbaya anakutazama hapo na yeye ni mwanafunzi mwenzako. Labda hajui maana ya God given ni nini? God given ni nini kwa Kiswahili? Ni Mungu ametupa. Mungu ametupa. Ndio. <laughs> Amen. Amen. Mtazamaji tumesikia hapa God given maana yake ni Mungu ametupa. Binti yangu hapa, toko umefika hapo shuleni. Wewe unaona kitu gani ambacho Mungu anazidi kukupa katika masomo yako, katika afya yako? Ni vipi ambavyo Mungu anazidi kukupatia wewe? au uoni chochote karibu hapo katikati wewe toka umefika hapo shuleni maana shule inaitwa kwamba Mungu ametupa wewe Mungu anakufanyia nini asante sana kwa sali zuri pale shuleni nashukuru Mungu kwamba tunafundishwa maadili mazuri na tunapewa fursa ya kutambua walimu wanatambua vipaji vyetu 
amen mama pale uh, zipo shule nyingi kuna utofauti gani uliopo kati ya shule ambazo um, zinakuwa hapo zinafundisha maadili ya kimungu neno la mungu pia na kuweza kutambua vipaji vya wanafunzi walivyonavyo tumeona katika mkutano wetu watoto wamekuwa wakitudumia kwa njia ya nyimbo ni watoto wadogo sana lakini wanaimba wana kalama nyingi ambazo hata sisi watu wazima tunashangaa imekuwaje wewe ni utofauti upi ambao unaweza ukauzungumzia asante kanisa letu linaendesha taasisi za elimu taasisi za elimu kuanzia shule za chekechea mpaka vyuo na katika uendeshaji wa taasisi za elimu tumekuwepo na wadau wa elimu ambao ni mshiriki mmoja mmoja ambaye naye anawiwa kusema kwamba kwa kuwa kanisa letu ni kitovu cha maadili mema ya kiroho nami ninawekeza katika wa, eneo hili la elimu kwa kufungua taasisi ya elimu ni shiriki na kanisa langu katika malezi ya watoto kwa hiyo maana mmiliki wa taasisi ya god given Ame, anashirikiana nasi kama kanisa kueleza umma wa Watanzania kwamba ipo taasisi anayoimiliki lakini yenye mlengo wa, wa kuleta maadili ya kiroho kwa muktadha au kwa mlengo wa kanisa Adventista wa Sabato lakini zipo taasisi zingine ambazo zinaendeshwa moja kwa moja na makanisa kama Kihesa zingine kule Dodoma nyingine kule Kinyerezi Segerea Temeke wote wanamiliki taasisi za shule lakini pia zipo taasisi za shule zinazomilikiwa na conference au field. Kwa mfano hapa katika jimbo hili la kati mwa Tanzania tuna shule ya sekondari ya Iringa. Yenyewe pia ni sawa na shule hii katika maadili, lakini tofauti na kuwa katika umiliki ni nani ambaye ni mwendeshaji hasa wa taasisi hii. Kwa hiyo swala zima la malezi ya watoto hawa katika kanisa Adventista wa Sabato linaendeshwa kwa kufuata mawakala watatu. Mawakala wa kwanza ni malezi nyumbani. Wakala wa pili malezi katika makanisa yetu. Wakala watatu ni malezi katika taasisi za elimu ambazo zipo za binafsi za makanisa mali za, za binafsi zinazoendeshwa na watu binafsi lakini hata zinazoendeshwa na kanisa moja kwa moja. Ndio maana tunao vijana wa God given asubuhi ya leo hapa. Wow. Mwalimu mkuu, uh, vijana wako ama wanafunzi wako wako na vipaji vingi. Na kipaji ambacho mimi nimebadilika kukiona ni kipaji cha kuimba na kuweza kulitambua neno kwa kulisoma. Ningependa nifahamu ni mbinu ipi ambayo wewe unaitumia kama mwalimu kuweza kutambua vipaji vilivyomo ndani ya watoto wadogo kama hawa. Um, asante kwa swali zuri. Uh, kama taasisi kwa kutambua umuhimu wa watoto na kutambua umuhimu wa kutambua vipaji ambavyo vinapatikana kwa watoto ambavyo Mungu amewapatia tunawapa fursa ya wao kujihusisha katika program mbalimbali ambazo tunawapatia ziko program za uimbaji ziko program za kuhubiri ziko program mbalimbali katika mazingira ya kawaida kujihusisha shughuli za mikono michezo na vitu vingine vingi kwa hivyo wao wamekuwa pia wabunifu wakati fulani hata sisi tunajifunza kutoka kwao maana tunaamini Mungu wa anampa kila mtu kipaja anachoweza kukifanya. Kwa hivyo hata sisi tunagundua tunapowapa fursa ya kushiriki katika program mbalimbali, wao wanagundua ndipo na tunachukua fursa ya kuendeleza katika hivyo vipaji walivyonavyo. Kwa hivyo wamekuwa wabunifu katika michezo, katika shughuli mbalimbali, wamekuwa wanafanya vitu vingi na hata nafasi pengine haikutosha tungeweza kuvionyesha vyote. Lakini Mungu akijalia wakati mwingine tunaweza tukawa pamoja na tukavionyesha hivyo vipaji wakavionyesha wao wenyewe jinsi wanavyobuni ni nani alikibuni na sisi tunafurahi kuwa nao kwa kweli. Kati yenu hapa nani mbaya naimba? Au nyote mnaimba? Ndio. Nyote mnaimba. Basi nimbieni hata kidogo tu wimbo mmoja. Mungu ana nongone hapo kama tuimbe wimbo gani afu mnimbie sekunde tu chache sekunde kama tatu. Lord God is my shepherd 1 2 3 start Lord God is my shepherd I cannot fear anyone Though troubles may confess me I know it there I stand inside I know he's my told that's why I love my Lord Lord all that's why I love my Lord. Hey, amen. Bye. 
basi basi sasa wewe hapa kwa katikati hapo maana yake ni nini maana kuna mwingine huko aelewe ile unga unajua bwana imekuja na meli watu wanapenda kusema hivyo kwa hiyo maana yake kwa Kiswahili ukawa mnatupa ujumbe gani hapo ujumbe tuliokuwa tunawasilisha hapo tunamaanisha Mungu ni mchungaji wetu tukiwa na shida tusiogope ndugu wangu hapa wewe ukiwa una shida labda umejisikia vibaya unaumwa labda umekosa kalamu umekosa daftari mtu gani wa kwanza ambaye huwa unamkimbilia kumwambia shida yako namkimbilia kwanza Mungu Mungu ndio namkimbilia afu baada ya Mungu mfano kama nimekosa pay nenda kuomba rafiki zangu rafiki zangu lakini kwanza unamtanguliza Mungu si ndio Mungu na nakwambia umuombe rafiki gani ndio mhm okay mwalimu mkuu katika kushiriki mambo ya kanisa uh, shule kwa ujumla um, na shiriki katika kuwafundisha watoto kama hivi nyimbo za kimungu waweze kumjua Mungu uh, ni shule nyingi ambazo zimekuwa nyuma haswa katika malezi ya kimungu kwa wanafunzi mwenyewe tu mwalimu akishatoa tu elimu kwa wanafunzi na kwa tu imeishia hapo lakini ninyi mnaenda mbali zaidi kuweza kukuza vipaji vya watoto lakini pia kuweza kuwafanya watoto waweze kumjua Mungu kiundani ni kitu gani ambacho nyie kimewasukuma ama kiliwasukuma kuweza kufanya hivyo na ukilinganisha ukiangalia kwamba ni shule ya binafsi Naam, uh, ni kweli ni imekuwa ni changamoto kwa baadhi na watu wengi wameshindwa kutambua. I, mimi binafsi pia ni seme hasiwezi nikachukua namna yoyote ya kujisifu ila ni Mungu tu neema yake imetuongoza kutenda hivyo. Na hivyo kwa kutambua kwamba Mungu amekuwa ni sehemu kubwa ya maisha yetu, tumeona ni muhimu kama taasisi pia kushiriki katika kutangaza habari njema ili watu waweze kujua kwamba yeye ndiye ambaye anatupa baraka zote ambazo tunazitumia na kwa kutambua hivyo kwa hivyo tumekuwa na vipindi vya ibada shuleni asubuhi na jioni na watoto tunawashirikisha kwa hivyo program zote zinazoendeshwa zinaendeshwa kwa namna hivyo na hata wakati fani tumewapa fursa watoto kutembelea watu kutoa misaada katika magereza tumetembelea katika gereza la almashauri ya njombe vituo vya watoto yatima tukiwashirikisha watoto ili waweze kuona umuhimu ya kwamba kunao watu wahitaji ambao wanatamani kutambua kwamba Mungu yupo na amekuwa akiwasaidia katika maisha yao hata kama ni watoto wadogo pia wanatambua jinsi Mungu anavyoweza kusaidia na wawe kwa nini wapo hivyo japo kuna watoto wengine wanateseka na kwa kutambua hilo pia kama taasisi tukaona kuna umuhimu na sisi kuweka mkono katika mkutano huu mkubwa wa Kihesa Net Event kushiriki hata kwa kiasi kidogo ambacho tunacho ili kwamba watu waweze kusikia habari njema hatimaye waokolewe hasa tukijua ya kwamba muda wetu uliobaki ni mchache kwa hivyo hatuna sababu ya kupoteza muda ni watu wajue neno la Mungu ili hata atakapokuja basi tusiwe na kisingizio chochote ya kwamba labda sikusikia kwa hivyo katika kutambua umuhimu huo na kwamba kwa nini tupo tumeumbwa kwa ajili ya kumsifu Mungu na kwa ajili ya kufanya kazi zake kwa hivyo na sisi tukaona tushiriki mm, fadhili Uh, mkutano huu wa net event 2024 uh, ni malengo yapi ambayo nyinyi mmejiwekea katika kufadhili mkutano huu um, katika malengo ambayo tumejiwekea katika mkutano huu lengo kubwa ni kuongoa kwa hivyo hata kama tutakuwa mbali hatutafanikiwa kufika kwa siku zote lakini lengo kubwa ni kwamba habari njema ya ufalme ihubiliwe ulimwenguni hilo ndilo lengo hasa la sisi kushiriki Mama pale ulisema kwamba mwalimu wa kwanza ni mzazi nyumbani. Alafu mwalimu wa pili ndio tutamkuta shuleni. Wewe sasa uh, unangependa kumwambia nini mama na wazazi ambao wapo nyumbani ambao wao mambo ya Mungu wanayaona kama ni kitu cha ziada. Yaani mwanangu akiwa wa kwanza darasani, akiwa wa pili inatosha. Lakini mtoto nakuta ni mgomvi, labda ana kiburi, lakini akileta ripoti yake nyumbani, labda amefanya vizuri. Na mzazi analidhika tu na matokeo ya shuleni peke yake, lakini alidhiki na matokeo ya upande wa kukua kiroho kwa mtoto wake. Kwa huyu mzazi ungependa kumwambia nini? Asante sana ndugu mtangazaji. Hilo ni swali la msingi sana mbalo umeuliza. Ni kumbushe tu kwamba kwa wanaye nitazama na kunisikiliza kuna ukaribu sana kati ya maadili na na na, 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 na utendaji wetu wa kila siku. Tunaajiliwa kwa kuangalia vieti tumefanyaje darasani na tumefaulu usaili. Lakini tunabaki kaz, kani, kazini 
kwa sababu ya maadili mema na tutafukuzwa kazi sio kwa sababu vieti vimebadilika A imebadilika ikawa D hapana tutafukuzwa kazi kwa sababu ya maadili mabovu ambayo ukiangalia wakati wa interview hakuna mtu alikufahamu kwamba una maadili aliangalia tu cheti ehe lakini utaishije pale kazini utaishije kwenye jamii utalindwa na maadili na hivyo ninawatia tu moyo wazazi kwamba God given iko hapa leo mbele yetu na namshukuru mkuu wa shule amekuwa mwazi kweli kwamba wamejikita katika kulea kiroho kulea kuelekeza watoto katika maadili wanawatengezea package ambayo itawasaidia waishi vizuri ndani yao jana tumejifunza hapa habari ya kuwa na vita ndani ya moyo kwamba nipeleke wapi uzito wa jambo hili nipeleke kwa Mungu lakini pia maadili wanapoishi na wenzao kwenye jamii kupata alama A tu haitoshi kukufanya uishi vizuri IQ haihitajiki sawa na emotional intelligence inavyohitajika kwenye jamii kwa wale ambao wanajifunza mambo ya saikolojia kwa hivyo ya, ya, ya akili ya kihisia inajengwa na maadili sahihi ambayo mtoto ameyapata tangu utotoni na katika umri wa utoto unasikia hapa wanaongea vitu wanaimba Mungu ndiye mpaji Mungu ndiye nani ile inabaki akilini mwao katika maisha yao yote na hivyo ni muombe tu mzazi anayenisikiliza mlezi anayenisikiliza muambukize mtoto wako tabia ya kiroho tabia ya kumheshimu Mungu ili aweze kuheshimu watu wengine na aishi vizuri kama itakupendeza Shule ya God Given ni miongoni mwa shule nyingi zilizopo. Ndiyo. Wajisikie kuwapeleka watoto wao. Wakaelewe vizuri. Iko njombe na inapokea hata watoto wa bweni. Wow. Wanaweza wakabarikiwa kwa kufanya hivyo. Amen. Asante. Nathan. Unaendeleaje tena? Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Okay, sasa wewe unamwambia una, una nini uh, rafiki yako ama mtoto mwenzako ama mwanafunzi mwenzako ambao yuko anakutazama sasa hivi maana kuna rafiki zako wengine wako wanakuangalia hapo kwa hiyo ungependa kumwambia nini uh, kwa upande wa Kimungu ungependa kumwambia nini kwamba shule yenu inawafanyia nini kwa upande wa Kimungu labda kwa kumwambia labda njoo kwa kumkaribisha aje na yeye God given wewe una ushauri gani kwa rafiki yako anayekutazama shule yetu ina kwa upande wa Kimungu kwa siku tunafanya ibada mara mbili yani asubuhi na jioni ila na Jumamosi ni siku nzima lakini Jumatano tunafanya kwa mara tatu kwa hiyo na msi anayenitazama sasa hivi aje shule kwetu ili akawezi kulelewa kiro wow amen ehe Johnson Johnson jo, Jonas Mike Brighton Brighton ah bright wow ehe wewe bright sasa wewe ungependa kumwambia nini sasa uh, mzazi na mlezi ambaye yuko nyumbani ambaye yeye mtoto wake anamwambia baba nipeleke god given lakini anasema hapana mimi sitaki na kupeleka shule labda uh, sui wapi sui mtu vila sui wapi wapi wewe unamwambia nini huyo mzazi ambaye hataki kumleta mtoto wake god given mimi na msi mzazi amlete mtoto wake katika shule ya awali na msingi god given ili akuwe kiroho kitaruma na kimaadili. Okay, kimaadili pia. Okay, he rafiki yangu wewe, nao namwambia nini kwa haraka haraka sekunde mbili? <coughs> Mimi nitamwambia hivi kama shule yetu inatoa elimu bora kwa wanafunzi. Kwa kumalizia mwalimu mkuu, wito wako kwa wazazi, walezi, wanafunzi upoje. Na kwa mimi binafsi nitoe wito pia kwa unayenitazama na mpenzi msikilizaji shule yetu kwa kutambua umuhimu wa malezi ya watoto na kwa sababu hili ni taifa la baadaye kwa hivyo jinsi tunavyolilea ndivyo ambavyo litakuwa hapo baadaye tunahitaji viongozi bora wenye maadili na uadilifu kwa hivyo na sisi kwa kutambua hilo tumejikita katika kuwalea watoto kimaadili ili waweze kuwa watu wazuri na viongozi bora hapo baadaye na niwasihi pia wafanye hivyo wanapokuwa nyumbani kwa hivyo yale maadili ya wanaofundishwa yasiishie kuwa shuleni hata wanaporudi nyumbani basi wazazi tujitahidi kuwa, kuwa, kuendeleza hayo maadili lakini sasa basi nitoe wito kwamba karibu katika shule ya awali na msingi god given ili tuweze kukulelea mtoto 
na pengine ningeweza kutoa mawasiliano ambayo Maraka unaweza yake. ukatupata uh, namba ya simu namba ya shule ni 0755 0755 unaweza ukatupigia kwa maelekezo yoyote na fomu zinapatikana kwa hivyo kitu tafuta kwa WhatsApp kwa namba hiyo pia tunaweza tukakurushia na harafu ukapata maelekezo mengine ambayo muhimu ya shule lakini namba ya pili ni 0768 0520414 Asante. Asante. Bas kwa kumalizia tufunge macho tumshukuru Mungu karibu Bright ufunge au uombe kwa sekunde chache ufunge kipindi hiki. Tufunge macho tuombe mtakatifu mtakatifu bebe tu ulio mbinguni umetubariki masaa haya tulivyoanza program yetu na sasa tunakwenda kumaliza. Tunaomba tunavyoendelea na program nyingine uzibariki katika jina la Yesu Kristo amina. Amen. Amen. Wow. Amen. Neno la Mungu linasema mle mtoto katika njia impasayo na yeye hato iacha hata akiwa mzee. God given inakwambia mlete mtoto wako kwa maadili ya kiloho lakini pia kwa malezi mazuri na maadili mazuri katika jamii iliyotuzunguka. Watoto ni taifa la kesho. Walezi ni mimi na wewe mzazi na nitazama ukiwa hapo nyumbani. Langu jina ni rafiki yako Jack. Venat kipindi hewani ni amka tumsifu Mungu. Usiache kutazama kipindi hiki katika mitandao ya kijamii. Ingia Instagram andika amka tumsifu Mungu. Ingia YouTube andika amka tumsifu Mungu. Twitter, Facebook kila sehemu utatukuta pale tupo tumetulia na utaweza kupata ujumbe wa leo siku ya Jumapili ulikuwaapo ni ujumbe gani kwa niaba ya waandaji wote wa kipindi hiki cha amka tumsifu Mungu mimi ni Jacqueline Venant hadi wakati mwingine ninakupenda na ninakuthamini kwa heri Tendi